அன்பு பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்களே வணக்கம் நம்ம லாஸ்ட் வீடியோல எண்டோக்ரைன் கிளான்ஸ் நம்ம டீட்டெயிலா பாத்துட்டு வரோம் அதுல ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் பியூட்டிஃபுல் எண்டோக்ரைன் கிளான் அப்படின்னு சொல்றீங்க பாத்தீங்கன்னா மாஸ்டர் கிளான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பிட்டியூட்டரி கிளான் அந்த மாஸ்டர் கிளான் எங்க இருக்கும் அப்படின்னா நம்மளுடைய பிரெயின்ல இருக்கு நம்ம பிரெயினோட சென்டர் போர்ஷன்ல இருக்கிறது மாஸ்டர் கிளான் அந்த கிளான்ட பத்தி நம்ம டீட்டெயிலா நம்ம என்ன பண்ணிருக்கிறோம் லாஸ்ட் வீடியோல நம்ம வந்து பினிஷ் பண்ணிருக்கோம் நிறைய பண்ணிருக்கோம் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா செகண்ட் எண்டோக்ரைன் கிளான் இரண்டாவது நாலம் இல்லா சுரப்பி இந்த செகண்ட் எண்டோக்ரைன் கிளான்ஸ் எங்க இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய நெக் ரீஜன்ல இருக்கு கழுத்து பகுதியில இருக்கக்கூடியது நான் கூட உங்களுக்கு டீச் பண்ணும்போது சொல்லியிருப்பேன் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து பிரெயின்ல இருக்கு செகண்ட் ஒன்று நெக்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பாடியில எந்தெந்த இடத்துல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நம்ம இப்போ டச் பண்ணி உங்களுக்கு காமிச்சிருப்பேன் இன்னைக்கு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போற அந்த எண்டோக்ரைன் கிளான் எது அப்படின்னா கழுத்துல இருக்கக்கூடிய தைராய்டு கிளான் தான் நம்ம பார்க்க போறோம் இந்த தைராய்டு கிளான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய மூச்சு குழல் இருக்கு இல்லையா அந்த மூச்சுக்குள்ள நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா ட்ரக்கியான்னு சொல்லுவோம் அந்த பைப்புக்கு பேரு ட்ரக்கியா அந்த பைப்ல ரெண்டு சைடு தான் பாத்தீங்கன்னா பட்டர்ஃபிளை மாதிரி உட்காந்துருக்கும் சோ இதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா தைராய்டு கிளாண்ட் சரி சார் பிட்டியூட்ரி கிளாண்டுக்கு நம்ம என்ன பேர் சொன்னோம் மாஸ்டர் கிளாண்ட் அப்படின்னு பேர் சொன்னோம் இல்லையா அதே மாதிரி இந்த தைராய்டு கிளாண்ட் நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா இந்த தைராய்டு கிளாண்ட் இஸ் நோன் ஆஸ் பர்சனாலிட்டி கிளாண்ட் ஏ சார் அந்த பர்சனாலிட்டி கிளாண்ட்னு சொல்றீங்க பிகாஸ் தைராக்சின் அப்படின்னு ஒரு ஹார்மோன் இருக்கு இல்லையா அந்த ஹார்மோனை நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா பர்சனாலிட்டி ஹார்மோன் அப்படின்னு சொல்றோம் சரிங்களா இப்ப என்ன பண்ண போறோம் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டயக்ராம் வரைஞ்சிருக்கேன் தைராய்டு கிளாண்டோட டயக்ராம் வரைஞ்சிருக்கேன் அந்த டயக்ராம் வச்சு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேன் நீங்க அந்த விஷயத்துல நீங்க கிளியரா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கு புது தைராய்டு கிளாண்ட் ஓகே போலாமா சார் லிசன் கியா சோ திஸ் இஸ் அ டயக்ராமெட்டிக் ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் தைராய்டு கிளாண்ட் இதுதான் வந்து தைராய்டு கிளாண்டோட டயக்ராமா இருக்கு இதுல பாத்தீங்கன்னா ப்ளூ கலர்ல டிரா பண்ணிருக்கோம் பாருங்க இந்த ப்ளூ கலர்ல டிரா டிரா பண்ணிருக்கிறது என்னன்னா ட்ரக்கியா அப்படின்னு அர்த்தம் ட்ரக்கியா ட்ரக்கியா அப்படின்னா சுவாச குழல் இட்ஸ் அ பிரீத்திங் டியூப் நோஸ்ல ஆரம்பிச்சு லங்ஸ் வரைக்கும் போகக்கூடிய அந்த டியூப் தான் என்னது ட்ரக்கியா அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த நெக் ரீஜன்ல இருக்க கழுத்து பகுதியில் இருக்க ட்ரக்கியா மேல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு குரூப் ஆஃப் செல்ஸ் பட்டர்ஃபிளை மேல உட்காந்துருக்க மாதிரி இருக்கு பாருங்க பட்டர்ஃபிளை இப்ப இந்த பக்கம் ஒரு விங்கு இந்த பக்கம் ஒரு விங்கு இருக்கிற மாதிரி இருக்கு இப்படி இருக்கிற அந்த கிளாண்ட் தான் பாத்தீங்கன்னா ரெட் கலர்ல இருக்கு பாத்தீங்கன்னா நெட்ஒர்க் மாதிரி ஒரு தேனட மாதிரி இருக்கா சோ இதான் நம்ம என்ன சொல்றோம் தைராய்டு கிளாண்ட் அப்படின்னு சொல்றோம் இப்ப இந்த தைராய்டு கிளாண்ட் எப்படி சார் இருக்கு நல்லா கவனிச்சுங்க ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன சொல்லி கொடுக்குறேன் அப்படின்னா இந்த தைராய்டு கிளாண்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு லோப்ஸ் வந்து இருக்கு சார் ரெண்டு லோபுனா என்ன நீங்க பட்டர்ஃபிளையே ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இந்த பாருங்க பட்டர்ஃபிளை பட்டர்ஃபிளையோட இந்த பக்கம் இதழ் மாதிரி இதுவும் அந்த பக்கம் ஒரு ஃபெதர் மாதிரி இருக்கு இல்லையா சோ பாருங்க நான் கூட சொல்லியிருக்கேன் லோப் ஒன் அண்ட் லோப் டூ அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் அப்ப பட்டர்ஃபிளை மாதிரி இருக்கு அப்ப தைராய்டு கிளாண்ட்ல எத்தனை லோப்ஸ் இருக்கு சொல்லாம சொல்லுவீங்க எத்தனை லோப் இருக்கு தைராய்டு கண்டெய்ன் டூ டிஃப்ரெண்ட் லோப்ஸ் ஓகே ரெண்டு லோப்ஸ் வந்து இருக்கு ஓகே இதான் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ரெண்டாவது பாயிண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பட்டர்ஃபிளை மாதிரி டூ லோப்ஸோட இருக்கிற தைராய்டு கிளாண்ட் எது மேல சார் அட்டாச் ஆயிருக்கு உங்களுக்கு அதான் தெரியுங்களா ட்ரக்கியா நம்ம பாயிண்ட் நம்ம டூன் போட்டுருக்க முடியும் ட்ரக்கியா இருக்கக்கூடிய வீட்டு பயிர் சுவாச குழல் அந்த சுவாச குழல் மேல என்ன பண்ணிருக்கு இது வந்து அட்டாச் ஆயிருக்கு டூ லோப்ஸும் அட்டாச் ஆயிருக்கு பாயிண்ட் நம்பர் த்ரீ பாயிண்ட் நம்பர் த்ரீ பாருங்க நம்பர் த்ரீ போட்டுருக்கேன் எங்க போடுங்க இஸ்துமஸ் பாயிண்ட் நம்பர் த்ரீ என்ன சொல்லிருக்க இஸ்துமஸ் சார் இஸ்துமஸ்னா என்ன சார் இப்ப தயாராக எத்தனை லோப் இருக்கு ரெண்டு லோப் இருக்கு சார் இப்ப இந்த ரெண்டு லோபையும் கனெக்ட் பண்றதுக்காக சென்ட்ரல் லோபில் இந்த டிஷ்யூ நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா இஸ்துமஸ் இட் இஸ் அ பேண்ட் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் இட் இஸ் அ ஸ்மால் பேண்ட் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் டு ஜாயின் த டூ லோஸ் ஆஃப் த தயாராக கிளாண்ட் இஸ் நோன் அஸ் இஸ்துமஸ் தட் இஸ் அ பாயிண்ட் நம்பர் போர் தென் பாயிண்ட் நம்பர் ஃபைவ் இப்ப பாயிண்ட் நம்பர் ஃபைவ் த்ரீ பார்த்துருக்கோம் அடுத்து பாயிண்ட் நம்பர் போருக்கு போறோம் போருக்கு போகும்போது இப்ப தைராய்டு கிளாண்ட் எத்தனை லோப்ஸ் இருக்குன்னு பாக்குறோம் ரெண்டு லோப் இருக்கு அந்த ரெண்டு லோபையும் பாருங்க நிறைய பே நிறைய செல்ஸ் இருக்கு குரூப் ஆஃப் செல்ஸ
tyrosine அப்படிங்கற ஒரு அமினோ ஆசிட் and iodine அப்படிங்கற எலிமெண்ட்ஸ் இது ரெண்டும் இருந்தா தான் என்ன பண்ண முடியும் அப்படினா என்ன ஹார்மோன் ப்ராப்பரா செக்ரீட் ஆகும் தைராக்சினோ T3 வந்து ப்ராப்பரா செக்ரீட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் சோ இந்த ரெண்டு திங்ஸும் என்ன திங்ஸ் அமினோ ஆசிடும் அயோடின் இருக்கும்போது இந்த தைரோக்ளோபின் என்ன பண்ணும் அப்படினா ரெண்டு ஹார்மோனை செக்ரீட் பண்ணும் வாட் இஸ் தி நேம் ஆஃப் தி ஹார்மோன் டூ ஹார்மோன்ஸ் மறக்க கூடாது டூ ஹார்மோன்ஸ் செக்ரீட் பண்ணும் ஒன் இஸ் தி T3 வாட் இஸ் தி ফুল ஃபார்ம் ஆஃப் T3 ட்ரை அயோடோ தைரோசின் தைரோனின் அப்படிங்கிறது T4 இன்னது டெட்ரா அயோடோ தைரோனின் இட் இஸ் अदरवाइज नोन एज தைராக்சின் தட் ஹார்மோன்ஸ் தட் டூ ஹார்மோன்ஸ் ஆர் கன்சிடர் एज पर्सனாலிட்டி ஹார்மோன் சோ திஸ் இஸ் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் தைராய்டு கிளாஸ் this is the structure of thyroid gland most of so next we move on functions ungalku 5 marks la ikla dear students 5 marks la ikla functions of thyroid gland so functions of thyroid glands nu solum bodhu more seven points undu paakaporam the point number 1 maintain the bmr it is very very important point for you based upon examination view theru adipadi indha point romba romba mukkiyamana point bmr அப்போ தைராய்டு கிளாண்ட் என்ன பண்ணுதுன்னா டு மெயின்டெய்ன் தி பிஎம்ஆர் பிஎம்ஆர் அப்படினா பேசல் மெட்டபாலிக் ரேட் பேசல் மெட்டபாலிக் ரேட் ஒரு நல்ல மனிதர் நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க தி ஹெல்தி ஹியூமன் ஒரு ஹெல்தி ஹியூமன் வந்து நல்ல ரெஸ்ட்ல இருக்கும்போது அவன் உடம்பு வந்து லைவா இருக்கிறதுக்கு எவ்வளவு எனர்ஜி தேவைப்படுமோ அந்த எனர்ஜியை கால்குலேட் பண்றதா என்ன தே பிஎம்ஆர் பேசல் மெட்டபாலிக் ரேட் இது வந்து மேலுக்கு வேற மாதிரியோ ஃபெமேலுக்கு வேற மாதிரி இருக்கு ஃபியூச்சர்ல நீங்க என்ன பண்ணலாம் கிளியரா தெரிஞ்சுக்கலாம் பிஎம்ஆர் என்ன பேசல் மெட்டபாலிக் ரேட் பேசல் மெட்டபாலிக் ரேட் எப்ப கண்டுபிடிப்பாங்க ஒரு ஹெல்த்தியா உள்ள ஹியூமன் பீயிங்ஸ் ஃபுல்லா ரெஸ்ட்ல இருக்கும்போது நல்ல ரெஸ்ட்ல இருக்காங்கன்னா அந்த டைம்ல அவங்க பாடி எவ்வளவு எனர்ஜியை யூட்டிலைஸ் பண்ணுதோ தட் இஸ் கால்ட் பிஎம்ஆர் ஓகே அதை மெயின்டைன் பண்ணுது ரெண்டாவது பாயிண்ட் நம்பர் டூ மெயின்டைன் த நார்மல் பாடி டெம்பரேச்சர் நம்ம உடம்புல வந்து பாடி டெம்பரேச்சர் வந்து ஒரே மாதிரி இருக்கணும் குறைஞ்சு போனாலும் நமக்கு என்ன வந்துடும் பயங்கர குளிர் வந்து லீட்ஸ் டு டெத் பாடியோட டெம்பரேச்சர் அதிகமாக போனால் ஃபியூர் வந்து லீட்ஸ் டு டெத்தாக மாறிடும் ஸோ அப்போ பாடி டெம்பரேச்சர் நார்மலாக மெயின்டைன் பண்ணுறது யாரோட கையில் இருக்குது தைராய்டு கிளாண்டில் செக்ரீட் ஆகக்கூடிய தைராக்சினோட கையில் இருக்குது ஓகே தேன் பாயிண்ட் நம்பர் த்ரீ கண்ட்ரோல் த ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் சிஎன்எஸ் இன்னும் வெரி வெல் அபவுட் சிஎன்எஸ்னு என்ன சென்ட்ரல் நர்வோ சிஸ்டம் சென்ட்ரல் நர்வோ சிஸ்டம் இந்த மத்திய நரம்பு மண்டலம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பிரெயின் ஸ்பைனல் கார்டு பிரெயினோட ஆக்டிவிட்டியையும் ஸ்பைனல் கார்டோ ஆக்டிவிட்டியை ரெகுலேட் பண்றது யாரோட யாரோட கண்ட்ரோல் இருக்கு தைராய்டு கிளாண்டோட கண்ட்ரோல் இருக்கு பாத்தீங்களா அப்ப கழுத்துக்கும் நம்மளோட ஹோல் பாடிக்கு எவ்வளவு முக்கியமா இருக்கு பாத்தீங்களா அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய இதிகாசங்கள் காவியங்கள்லாம் என்ன சொல்லுதுன்னா இந்த பகுதிக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுக்கும் பாத்திருக்கோம்ல சோ அதுதான் இந்த இடத்துல தான் அது யாரு இருக்கா தைராய்டு கிளாண்ட் வந்து இருக்குது ஓகே நெக்ஸ்ட் வி மூவ் ஆன் மெயின்டைன் த பாடி க்ரோத் அண்ட் போன் ஃபார்மேஷன் ஒரு மனிதனுடைய உடம்பு நல்ல திடகாத்திரமா வளரணும் எலும்புகள்லாம் அழுத்தமா இருக்கணும் உருவாகணும் அப்படின்னா எந்த கிளாண்ட் முக்கியம் தைராய்டு கிளாண்ட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே நெக்ஸ்ட் வி மூவ் ஆன் பாயிண்ட் நம்பர் ஃபைவ் இட் எசென்சியல் ஃபார் த நார்மல் பிசிக்கல் மென்டல் ஓகே மென்டல் ஸ்பெல் மிஸ்டேக் இருக்கு நோட் பண்ணுங்க ஓகே நார்மல் பிசிக்கல் மென்டல் அண்ட் பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் ஒரு மனுஷனுடைய உடல் அமைப்பு மன அமைப்பு அவனுடைய செயல்படக்கூடிய தன்மை இது மூணு சொல்றோம் பிசிக்கல் மென்டல் பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் இது மூணுக்குமே யார் தேவை அப்படின்னா தைராக்சின் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமா இருக்கு ஸோ அந்த இடத்துல நான் ஒன்று சொல்லணும்னு விரும்புறேன் பர்சனாலிட்டி அப்படின்னா என்ன இன்னைக்கு இந்த முழு உலகமுமே நினைச்சிட்டு இருக்கு பர்சனாலிட்டி அப்படின்னா நல்லா குளிச்சுட்டு நல்லா காஸ்ட்லியா ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு இன்ஷர்ட் பண்ணிட்டு ஷூ எல்லாம் போட்டுக்கிட்டு ஒரு பேக் கையில் எடுத்துட்டு போனா இவர் ரொம்ப பர்சனாலிட்டியா இருக்காது இட் இஸ் நாட் அ பர்சனாலிட்டி பர்சனாலிட்டி அப்படின்னா தமிழ் என்ன சொல்றோம் ஆளுமை அப்படின்னு சொல்றோம் ஆளுமை அப்படின்னா ஒரு ஆணாக இருந்தாலோ பெண்ணாக ஈவன் மேல் ஆர் ஃபீமேல் இட்ஸ் நாட் அ மேட்டர் அவங்க கிட்ட கொடுக்கப்படுகிற ஒரு வேலை நேர்த்தியாக செய்யப்படும் அவங்க எக்ஸலண்டா ஒர்க் பண்ணுவாங்க அவங்ககிட்ட என்ன இருக்கும் நிறைய அட்ராக்டிங் பவர் இருக்கும் ஸ்கில் இருக்கும் அப்ப எல்லா வேலையும் ரொம்ப நேர்த்தியாகவும் அழகாகவும் நேரம் தவறாமலும் யார் ஒருத்தங்க செய்யறாங்களோ அவங்கள தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அவங்க பர்சனாலிட்டி ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்ப பர்சனாலிட்டிங்கிறது என்ன அவங்களுடைய ஆளுமை வெளிப்புற தோற்றது என்ன கிடையாது பர்சனாலிட்டி கிடையாது அப்போ ஒரு மனிதனுடைய அந்த கெப்பாசிட்டி ஓகே அந்த ஹேண்டிலிங் கெப்பாசி
and the personality development. Then we move on point number six. इधर नाले इधर कैसा सब पेर है? पर तो मूड मुख्य माने वैले पाग रहे हैं ना ने वैले फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट. आधर नाले इधर हार्मोन कैसा पेर है? पर्सनालिटी हार्मोन. Commonly called personality hormone. As well as we move on the last point, it regulates the cell metabolism. Cell metabolism अब इन लोगों के growth growth तो बुरी कौन? आधी का पुराना हम बाड़ी लेने वेली का पंगे based. उर मनुष्य रुकना ना, हम daily ना मनी रुकना, साठ मिनट रुकना. अपन हम बाड़ी लेने रुके growth रुके. आधी मरे daily हम उड़ा लेने based ना मनी रुके, वेली का पोई रुके. अपन intake का energy as well as out Output of waste material. रेंडु चेंज रहता है ना रे मेटाबॉलिज्म. अंदर सेल मेटाबॉलिज्म तो रेगुलेट पड़ता है यार उड़ा कहीं लगे. अम्म थायराइड ग्लांड लोग ले थायराइड सिनोड कहीं लगे. Actually मार्क मुड़ा रहा मुख्य मानव शिष्य ना बिना थायराइड ग्लांड रेंडु खार मोड़ सेक्रेट पड़ता है उन्हें T3 इन्होंने T4. T4 के சரிங்களா இப்ப தைராய்டு gland புரியதா இப்போ அந்த தைராய்டு gland செக்ரீட் பண்ண கூடிய ஹார்மோன்ஸ் என்ன ஹார்மோன்ஸ் T3 ட்ரை அயோடோ தைனின் அப்படிங்கற ஒரு ஹார்மோன் பாருங்க பாருங்க T3 என்ன ட்ரை அயோடோ தைரோனின் அப்படிங்கற ஹார்மோன் T4 அப்படிங்கற டெட்ரா அயோடோ தைரோனின் அதாவது தைராக்சின் இந்த ரெண்டு ஹார்மோனும் ஒரு ஹியூமன் பாடியில ப்ராப்பரான அளவு அத என்ன சொல்றேன்னா அப்ரோப்ரியேட்னு சொல்றோம் Appropriate आलोग में secrete आऊँ। वो रे वेले इधर बंदे mal secretion, improper secretion आने चाहिए ना वो अभी ना to cause different types of disease. Next class ला the hormone, thyroid gland तो उड़ गया hormone का secrete पन ना क्या ना ना disease वर्दन बापू। Okay, next video ला meet पन ला, thank you.